in the name of Jesus. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Look at this wonderful family that Satan want to destroy. Τι περιχει οικογένεια αλλά σατανάθες θέλει να την καταστρέψει. You listen to me. Μα ακούς. Why should Satan want to destroy this wonderful family? Γιατί ο σατανάς να θέλει να καταστρέψει αυτή την υπέροχη οικογένεια; He is jealous. Ζηλεύει. You know Satan is he has no wife. Ξέρετε το ο σατανάς δεν έχει γυναίκα. So Satan so this marriage that is from God. Ο σατανάς είδε ότι ο γάμος αυτός είναι από τον Θεό. And he came to bring trouble. Και ήρθε να φέρει πρόβλημα. Is not this is not the real thing. Αυτά, what we are talking about. Αυτά τα πράγματα που γράφετε δεν τα πραγματικά. You know quarreling. Quarreling, Μα... argument every day in the house Two. is the order of the day from morning to night. Yes. Quarreling, two of you fighting yes. in the house. Μαλόρετε έχετε διαμάχη στο σπίτι όλη μέρα. Ναι, είναι αλήθεια. And you think you think if you give birth to children that everything will stop every, that the cause is we don't have children we need to have more children. Και νομίζεις ότι φτάει ότι δεν έχεις παιδιά και πρέπει να κάνεις παιδιά. If if that spirit that causes you to quarrel fighting between two of you. Αν αυτό το πνεύμα που σας κάνει να μάχεστε μεταξύ σας. Is not out. Δεν βγει. Even if you have 10 children. Ακόμα και αν έχετε 10 παιδιά. You are still going to separate yourselves. Θα χωρίσετε. You understand? Yes. Καταλαβαίνεις. So this is a marriage from above. Είναι ένας γάμος από άνοθεν. God brought you people together. Ο Θεός σας ένωσε. Because you were somewhere, he, she was somewhere. Επειδή εσείς ήσουν κάπου και αυτή ήταν κάπου. God united two of you. Ο Θεός σας ένωσε. Okay, you want to start a new beginning. Θέλετε να κάνετε μια καινούργια αρχή. So this spirit of quarreling. Αυτό... We need to cast that out. Πρέπει να εκβάλουμε αυτό το πνεύμα διαμάχης. Αμήν. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Στο ποτοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. In the name of Jesus Christ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Hold your wife. Hold your wife. Κράτησε τη γυναίκα σου. Embrace her. Αγκάλιασε την. In the name of Jesus. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. In the mighty name of Jesus Christ. Το παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Father, I pray. Πατέρα, προσεύχομαι. For the holy unity in this marriage. Η θεία ένωση σε αυτό το γάμο. Holy unity in this marriage. Θεία ένωση, ενότητα για αυτό το γάμο. Let the love of Christ. Η αγάπη του Χριστού. Be rooted in this marriage. Να ριζωθεί σε αυτό το γάμο. In Jesus Christ's name. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. In Jesus name. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Husband, love your wife. Wife, Σύζυγε. love your husband. Σύζυγε, αγάπα τη γυναίκα. Name. Γυναίκα, αγάπα το σύζυγο. Στο όνομα του Ιησού. As simple as that. Τόσο απλό. Mm. When, when you think, όταν σκέφτεσαι, you don't need anybody to Bless you. Ότι δεν χρειάζεται κάποιον να σε βλογίσει. You can just look for any wife to uh, any beautiful woman. You say, ah, I want to marry you. I love you. Come, I want to marry you. No, it's not like that. Ότι θα πάρω πια δίπτη γυναίκα να παντρευτώ. Όχι, δεν έτσι. It is only by God's grace. Είναι μόνο με τη χάρη του Θεού. You can hold on to your wife. Που, που μπορείς να κρατήσεις την γυναίκα σου. the grace of God. The blessing. God need to come into the marriage and bless this marriage. Μόνο με την ευλογία του Θεού. Now the marriage is blessed. Τώρα ο γάμος έχει βλογιστεί. And you will soon see the fruit. Και σύντομα θα δείτε τον καρπό. Okay. Πολλές φορές όταν ψάχνουμε να βρούμε το τέρι μας. Many times when you are trying to find our partner, we look at the mirror. Και λέμε. Τι έχω; And we say, what do I have? Όμορφη είμαι. I'm beautiful. Τα μαλλιά μου είναι ωραία. My hair is nice. Αντάβγες έκανα. I have highlights. Τι μήτι μου την ισχιάξα; I straighten my nose. Έκανα πλαστική. I have a plastic surgery. Τι μου λείπει; What's wrong? Ένας άντρας. What do I lack? 
πολλά ζητά. Your husband, do you ask for many things? Με αυτό το μυαλό, in this mindset, ή με αυτά τα μυαλά καλύτερα, in this kind of mindset, βγαίνεις έξω και ψάχνεις να βρεις το τέρι σου. You search for your partner. Και ακόμη κι αν βρεις Even if you find αυτόν τον ψηλό ξανθό γαλανομάτι, that tall, handsome, αυτόν τον γιατρό, τον δικηγόρο, τον πλούσιο σύζυγο που ψάχνεις, the doctor, the rich person, the lawyer, ποιος μπορεί να σου εγγυηθεί ότι αυτός ο γάμος θα κρατήσει. Who can guarantee to you that this marriage will last? Επειδή ταιριάζετε κατά το εξωτερικό. Because you look alike on the outside. Είσαι όμορφη, είσαι μοντέλο. You are pretty. Και, και θα ψάξεις να βρεις έναν όμορφο μοντέλο. You are a model and you are trying to find a model. Και λες ταιριάζουμε. And you say we fit, we suit. Τε, ταιριάζετε κατά το εξωτερικό. That's on the outside. Καμιά αμφιβολία. No doubt. Αλλά κατά το εξωτερικό. But on the inside. Πρόβλημα. Problem. Γιατί. Why? Και έτσι πολλοί γάμοι σήμερα But έχουν, that's how many έχουν marriages, ενωθεί πολλές οικογένειες μαζί families have united, πηγαίνοντας μόνο κατά την εξωτερική εμφάνιση. Following only the outward appearance, χωρίς να εμπλακεί ο Θεός στη σχέση. Πες στον διπλανό σου, your neighbor, αν είσαι ακόμα ελεύθερος, if you're still single, αν είσαι ακόμα ανήπαντρος ή ανήπαντρη, if you're still single, βάλε τον Θεό, put God, κάνε τον Θεό εμπλεκόμενο make God involved στη σχέση σου, in your στο γάμο σου, relationship, in your marriage, και ο γάμος σου θα μείνει για πάντα. And your marriage will last forever. In Jesus name you are blessed. Στο όνομα του Ιησού είστε ευλογημένοι. My name is Sylvia Siamo. I'm originally from Nigeria but I live in Denmark. Το όνομά μου είναι Sylvia Siamo. Είμαι από την Ιγυρία, αλλά μένω στη Δανία. Και ο κύριος που στέκεται δίπλα σας; And who is the man standing next to you? He's my husband, Albert Siamo. Είναι ο σύζυγός μου, Άλμπερτ Ισία μου. Before we came here, as the prophet said, we used to quarrel a lot. Πριν να έρθουμε εδώ, όπως είπε και ο προφήτης, συνηθίζαμε να μαλώνουμε πολύ. We used to argue a lot. Any little thing We have to argue. Συνηθίζαμε να διαφωνούμε και να μαλώνουμε για κάθε μικρό πράγμα. So I confirm the prophecy to be 100%. Έτσι επιβεβαιώνω την προφητεία 100%. So sometimes at home I have to put beats asset which I have at home to be listening to something else. Και έτσι πολλές φορές κάποιες φορές στο σπίτι έβαζα τα ακουστικά μου για να ακούω μουσική ώστε να χαλαρώνω. And when I go to work also, when we close, sometimes I have to be talking to friends. I have to be talking to friends instead of me going home direct. Sometimes I have to just talk to friends. Και κάποιες φορές όταν τελειώνω τη δουλειά μου, ήθελα και είχα την ανάγκη να μιλάω με τους φίλους μου αντί να πηγαίνω στο σπίτι μου. Ποιος ήταν ο λόγος της καθυστέρησης; What uh, was the cause of you delaying to go to home? You definitely know that when I get home, <laughs> there will be argument again. Γιατί ξέρα πως άπαξ και φυγηρίσω στο σπίτι πάλι θα είχαμε μαλώματα. And because she works early in the morning, my work starts a little bit during the day. Και επειδή η γυναίκα μου δουλεύει νωρίς το πρωί, so when I get home, we just talk about 30 an hour, and then she tells me I'm going to bed. I say okay, see you. Και όταν γυρνάω εγώ σπίτι, θα μιλήσουμε για μισή με μία ώρα και θα μου έλεγε επειδή είμαι κουρασμένη, πάω να κοιμηθώ. Και πήγαινε 5 και 5, 5 με 5.30 το πρωί στη δουλειά τη. 
So I confirm the prophecy to be 100%. Πώς επιβεβαιώνεται όλα αυτά που είπε ο άνθρωπος του Θεού; How do you confirm all that the man of God said? I confirm the prophecy to be true for our lives. Επιβεβαιώνω ότι η προφητεία είναι ένα αληθινή στις ζωές μας. Everything he said from quarreling being the order of the day at home, that was very correct. Ότι είπε όσον αφορά το ότι μαλώναμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο σπίτι, είναι αλήθεια. We disagreed always. Διαφωνούμε σε όλα και πάντα. Yes, it was correct we made up when we disagreed, but we were always disagreeing. Και θα διαφωνούσαμε, συνηθίζαμε να διαφωνούμε συνέχεια. Μπορεί να συμφωνούσαμε για λίγο, αλλά μετά ξαναδιαφωνούσαμε. And so, it didn't make me feel good when we disagreed all the time. So. Και έτσι αυτό δεν με έκανε να νιώθω καλά όταν διαφωνούσαμε όλη την ώρα. I always said to him, we are always quarreling. What is the problem? Πάντοτε του έλεγα, μαλώναμε συνέχεια. Ποιο είναι το πρόβλημα? So for him it wasn't something he felt it was okay but I I felt that there was something behind this quarreling it wasn't just quarreling Αυτός δεν καταλάβαινε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα αλλά εγώ ένιωθα ότι πίσω από τα μαλώματα υπήρχε κάτι βαθύτερο κάτι άλλο Πόσα χρόνια συνέβαινε αυτή η τσακομή να γίνεται μέσα στο σπίτι For how many years was this quarreling occurred I would say in the last three years It started to be uh, very obvious. Εδώ και τα τελευταία τρία χρόνια έγινε πολύ προφανής και έντονο. Και πώς όλο αυτό επηρέαζε τη σχέση του γάμου; And uh, how would all this affect the relationship in the marriage? One minute happiness, one minute sadness, one minute happiness, one minute sadness. Ένα λεπτό για ένα λεπτό θα υπήρχε χαρά, το επόμενο λεπτό θλίψη. Εσείς πώς αισθανόσασταν σαν σύζυγος μετά από κάθε φορά που μαλώνατε. How would you feel as the wife after every quarreling, every argument? I always cried. It ended up with crying because when we argue, our voice gets high and then I start to cry. Πάντα κατέλγα να κλαίω γιατί καθώς μαλώναμε θα αρχίζαμε να φωνάζουμε και αυτό θα με οδηγούσε στο να κλαίω. And so he will apologize and then we'll make up again and then next time again we'll quarrel again and do the same routine. So. Και θα μου ζητούσε συγνώμη, θα τα βρίσκαμε μεταξύ μας, αλλά στο επόμενο λεπτό θα ξαναμαλώναμε. First all, I talked to him about it. Καταρχάς, του μίλησα γι' αυτό. And then I talked to God about it. Και επειδή μίλησα στο Θεό γι' αυτό. But in our relationship, we are not used to talking to people about our problems. Αλλά στη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, δεν συνηθίζουμε να μιλάμε σε τρίτους ανθρώπους για τα προβλήματά μας. Όταν του μίλησα γι' αυτό και αυτός δεν συμφώνησε, τότε έτσι δεν μπορούσαμε να το λύσουμε. So the prophecy was important to confirm to him also that it wasn't just some woman thing and I was just talking and crying but και η προφητεία επίσης ήταν τα σημαντική και γι αυτόν στο να καταλάβει ότι δεν ήταν απλά ένα θέμα της γυναικείας ευέσιτης φύσης ότι απλά έκλεγα και παραπονιόμουν. So that's what happened when the prophecy came then we it was open that this is the problem and όταν ήρθε η προφητεία, ήταν φανερό ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν φτάσατε εκείνη την ευλογημένη Κυριακή. So that blessed the Sunday. Παρευρεθήκατε στη γραμμή της προσευχής. You attended the prayer line. Και λάβατε το άγγιγμα από τον Θεό. And you received the touch from God. Τη στιγμή που ο άνθρωπος του Θεού φανέρωσε τη ρίζα του προβλήματος. At the moment that the man of God spoke about the root cause of the problem. Πώς αισθανθήκατε. How did you feel? I felt happy and relieved that it was located. Εστάθηκα πάρα πολύ χαρούμενη και ελαφριά μέσα μου που εντοπίστηκε αυτό το πράγμα. And that it was confirmed to him also that this is a problem. Και ότι επιβεβαιώθηκε και στο σύζυγό μου ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ας ακούσουμε από το σύζυγο. 
πώς θα αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή που άνθρωπος του Θεού μέσα από το χρήσμα του Θεού φανέρωσε ότι πίσω από αυτούς τους τσακωμούς υπήρχε αυτό το πνεύμα που σας έκανε να μαλώνετε συνεχώς. Αρχικά, πίστευα πως ήταν κάτι φυσιολογικό. Εξαιτίας της ανατροφής μου είχα έναν μόνο γονέα και εξαιτίας της ακαδημαϊκής μου ανατροφής των πανεπιστημίων μου συνήθισα πάντοτε να διαπραγματεύομαι να διαφωνώ με ανθρώπους αλλά όταν ήρθε η προφητεία When the root cause was revealed, όταν η ρίζα του προβλήματος αποκαλύφθηκε, I was still waiting until the man of God said, "This marriage is from above." Περίμενα να ακούσω ότι όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε πως αυτός ο γάμος είναι από τον ουρανό. It's like something piercing through your heart, as Apostle Peter said, the prophecy is like a light. Είναι κάτι με εντόπισε στην καρδιά μου, με διαπέρασε. Γνωρίστηκα με την γυναίκα μου στη Σουηδία, καθώς πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο και πέραμε πτυχία και μεταπτυχιακά. Μια μέρα μου είχε πει ότι η μου είχε πει πως ο Θεός μου έδειξε ότι είσαι ο σύζυγός μου. Then we were friends. Τότε όμως ήμασταν απλά φίλοι. And as a man, I said, no, God should talk to me first. Και σαν άντρα είπα, όχι, ο Θεός πρέπει να μιλήσει σε μένα πρώτα. I said, I'm not going to buy that. Δεν θα το χάψω αυτό. Όντω. Yes, no, I have come in contact with many people, but they've never said what the man told us or said to us. When he said this marriage is from above, it gave confirmation or guidance to what my wife had told me years ago. Όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε πως αυτός ο γάμος είναι από τον ουρανό, έδωσε μέσα μου επιβεβαίωση σε αυτό που με που μου είπε η σύζυγός μου χρόνια πριν. I have nothing to do just to surrender. Και έτσι εγώ το το κατανοήσα αυτό και υποτάχθηκα σε αυτό. Ακούσαμε από το σύζυγό σας. We heard from your husband. Ότι το έλαβε σαν επιβεβαίωση ότι αυτός ο γάμος. That he received it as an outcome that this marriage. Είναι γάμος από τον Θεό. Is a marriage from God. Πώς εσείς εστανθήκατε εκείνη τη στιγμή; How did you feel? Όταν ο άνθρωπος του Θεού είπε ότι αυτός ο γάμος είναι από τον ουρανό. Όταν το είπε αυτό, ένιωσα πως από εδώ και πέρα ο Θεός είναι εμπλεκόμενος. Because he says it's from above and it is blessed. Γιατί είπε πως είναι από τον ουρανό και είναι ευλογημένος ο γάμος. So that no matter what happens, God is in the midst of it. Έτσι δεν είχε σημασία τι είχε γίνει προηγουμένως. Ο Θεός ήταν επικεντρωμένος και μπλεκόμενος στο γάμο. So I was happy and we were happy and we know that going forward, if ήμουν χαρούμενη και ο συζυγός μου ήταν χαρούμενος και ξέραμε ότι καθώς προχωρούσαμε μπροστά. If God is involved, εάν ο Θεός είναι εμπλεκόμενος, no matter what we go through, δεν έχει σημασία το τι περνάμε. It's not going to lead to separation or divorce, δεν θα οδηγήσει σε διαζύγιο, but it will lead to greater understanding, αλλά σε βαθύτερο βαθμό κατανόηση. Αμήν. Επίσης είδαμε τον άνθρωπο του Θεού να σας δίνει μια οδηγία. 
να αγκαλιαστείτε. So we saw man of God giving you an instruction to hug each other. Και καθώς αγκαλιαστήκατε, and as you hug each other, σας ευλόγησε. He blessed you. Τι καταλάβατε εκείνη τη στιγμή; What did you understand at that moment? That was the greatest blessing of this marriage. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευλογία αυτού του γάμου. Because we have said that it's not just wearing the white dress and but it's when the a man a true man of God blesses that marriage. Γιατί δεν είναι όταν φοράς ένα νηφικό και πηγαίνεις στην εκκλησία για ένα γάμο, είναι όταν ένας γνήσιος άνθρωπος του Θεού ευλογεί τον γάμο αυτό. So that meant everything for us. Και αυτό σημαίνει τα πάντα για εμάς. Εσείς πώς αισθανθήκατε όταν ο άνθρωπος του Θεού σας είπε να αγκαλιάσετε τη σύζυγό σας How did you feel when the man of God instructed you to hug your wife? Και ευλόγησε αυτό το γάμο. And blessed this marriage. When he blessed the marriage, I felt established. Όταν ευλόγησε το γάμο, ένιωσα ότι ο γάμος θεμελιώθηκε. Most of the time we Christians have limited establishment to material things. Τις περισσότερες φορές εμείς οι Χριστιανοί έχουμε περιορισμένη θεμελίωση στα υλικά αγαθά. This um, this establish I mean peace of heart which is above all. Όταν εννοώ θεμελίωση, ενώ η δίνη μέσα στην καρδιά, το οποίο είναι το ανώτερο όλων. Because God spoke to the man of God. Γιατί ο Θεός μίλησε στον άνθρωπο του Θεού. So we felt peace, joy which transcend all human understanding. Και νιώθαμε ειρήνη και χαρά που είναι ανώτερη από την ανθρώπινη κατανόηση. Hallelujah. Ας δώσουμε ένα όμορφο δυνατό χειροκρότημα για το σωτήρα μας Ιησού Χριστό. I became aware that all what I was doing there was a spirit behind. Συνειδητοποίησα ότι όλα όσα έκανα στο παρελθόν υπήρχε ένα πνεύμα από πίσω τους. So now everything is good and we are happy. Όλα είναι καλά πλέον και είμαστε χαρούμενοι. Χαλελούια, ευχαριστούμε τον Θεό. Ας ακούσουμε και τη σύζυγο. Ναι, δόξα σε τον, δόξα σε τον, γιατί αυτός είναι ο θαυματουργός Θεός. Ας ακούσουμε και από τη σύζυγο. Let us hear from the wife. Praise the Lord. I just want to thank God. Δόξα στο Θεό, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό. For what He has done. Για αυτό που έχει κάνει. Locating that problem, που εντόπισε αυτό το πρόβλημα, was very important for us. Που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. To know what we were dealing with. Να γνωρίζουμε το τι αντιμετωπίζουμε. The, the picture before was of that of crying and quarrelling. Και η εικόνα του παρελθόντος ήταν μια εικόνα με δάκρυα και μαλώματα. But it's not the same today. Αλλά δεν είναι η ίδια εικόνα σήμερα. I have peace of mind. We understand each other. Έχω ειρήνη μέσα μου και κατανοούμε ο ένας τον άλλον. Even if we do quarrel, we know that God is involved in it. Ξέρουμε πως ακόμα και αν διαφωνήσουμε, ο Θεός είναι μπλεκόμενος σε αυτό. But our relationship is getting better and better than what it was before. Η σχέση μας πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο σε σχέση με αυτό που ήταν προηγουμένως. So, I know that many of us are Christians. Ξέρω πως πολλοί από μας εδώ είμαστε χριστιανοί. We have been Christians for so long also. Και είμαστε χριστιανοί για πάρα πολλά χρόνια. But we still had this issue. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε αυτό το είδος το πρόβλημα. So it's common to marriages. Είναι συνηθισμένο στους γάμους. But the solution is not common. Αλλά η λύση δεν είναι συνηθισμένη. Only God has the solution. Μόνο Θεός έχει τη λύση. And He brought the solution to us. Και έφερε τη λύση σε εμάς.
πώς αισθάνεστε τώρα How do you feel now? που μπορείτε να επικοινωνείτε όμορφα, να συζητάτε με τον σύζυγό σας that you can communicate and discuss with your partner χωρίς να καταλήγετε σε καυγά. Without ending up quarreling. I, I know now that my husband is not my enemy. Ξέρω πλέον ότι ο σύζυγός μου δεν είναι ο εχθρός μου. The spirit of quarreling is our common enemy. Το πνεύμα του μαλώματος είναι ο κοινός μας εχθρός. So my, our hearts are enlarged more. Και έτσι οι καρδιές μας ανοίξαν και μεγαλώσαν. To face whatever challenges that are... Να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. So we have a different attitude now. Έχουμε διαφορετική συμπεριφορά πλέον. Than what we had previously before we came. Από αυτή που είχαμε προτίτερα πριν να έρθουμε. So I feel I feel at home and at rest in our marriage. Νιώθω σαν το στο σπίτι μου στο γάμο μας και νιώθω εφισχασμένη. Δόξα στον Θεό. Ακούσαμε επίσης από τον σύζυγο We heard from the husband ότι πριν την προσευχή, πριν το προφητικό λόγο that before the prophetic word, προσπαθούσε να αργοπορήσει να πάει στο σπίτι του he tried to be late coming to the house. για να μην έχουν τα ίδια και τα ίδια τα επαναλαμβανόμενα. So they would not call again. Τι κάνετε τώρα μετά τη δουλειά? What do you do now? Immediately we close. I'm in a hurry to go home. Με το που κλείσουμε, βιάζομαι να πάω σπίτι μου. Και σε άλλες αλλαγές ήρθαν στη ζωή σας. Όπως είπε ο άνθρωπος του Θεού, θα έρθουν ευλογίες. What other changes you saw in your life, as the man of God said, that blessings will follow. Actually, when we came, όταν ήρθαμε, I had like six points on my placard. Είχα γράψει έξι πράγματα στο πλακάρτ μου. But the man of God said that it wasn't any of those things. Αλλά ο άνθρωπος το είπε ότι δεν ήταν αυτά τα πράγματα που ήταν το κύριο πρόβλημα. One of them was unemployment. Ένα από αυτά ήταν η ενεργία. And because a year before then I had resigned from my job. I... Και ένα χρόνο πρωτήτερα είχα παρατηθεί από τη δουλειά μου. So I I was looking for a new job. And so when he said go and do this thing and the blessings will start to come. Όταν είπε κάντε αυτό το πράγμα και ευλογίες θα αρχίσουν να έρχονται. So we went home and started working on ourselves and our marriage. And three months after Είμασταν ευτυχισμένοι στο γάμο μας και δουλεύαμε αυτό τον γάμο και τρει μήνε μετά What has never happened since my 13 years abroad? Αυτό που δεν έχει γίνει από τα 13 χρόνια που είμαι στο εξωτερικό. Happened three months after. Έγινε τρει μήνε αφού του φύγαμε από εδώ. By God's grace, I did my bachelor's and my master's studies in Sweden. Με τη χάρη του Θεού, πήρα το πτυχίο μου και το μεταπτυχιακό μου στη Σουηδία. And went to Canada to do another master's in master's study. Και επίσης πήγα στον Καναδά για να κάνω ακόμα ένα μεταπτυχιακό. But every time I applied for a job. Αλλά κάθε φορά που έκανα αίτηση για δουλειά. In the area of my study. Όσον αφορά με τις σπουδές που είχα κάνει. It wasn't happening. Δεν μπορούσα να λάβω τη δουλειά. The job that was commensurate with my study wasn't coming forth. Η δουλειά που ήταν σχετική με τις σπουδές μου δεν μπορούσα να προσληφθώ εκεί πέρα. Τι σπουδάσατε? What did you study? I studied international business management in the bachelor's level. Ε, σπούδασα διεθνή διοίκηση επιχειρήσεων. And the business administration at the master level. Και μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων επίσης. And so Every other time I applied, I got the. Unfortunately, we have mo- we have chosen other candidates. Και κάθε φορά που έκανα έτηση, η απάντηση ήταν η εξής. Δυστυχώς επιλέξαμε κάποιον άλλον υποψήφιο. So long as I applied for uh, jobs beneath my study. Και έτσι έπρεπε να κάνω έτηση για δουλειές κατώτερες των σπουδών μου. I would get an acceptance letter. Εκεί θα με δεχόντουσαν. But if I try to apply. Based on what I have studied, 
αλλά εάν έκαμνα αίτηση βασισμένη στο, σε αυτά που έχω σπουδάσει. It was always, oh, we have chosen other candidates. Πάντα η απάντηση ήταν η εξή: Έχουμε διαλέξει έναν άλλον υποψήφιο. But three months after we came here, Αλλά τρει μήνε μετά που ήρθαμε εδώ, και εφαρμόσαμε τον λόγο που είπε ο άνθρωπο του Θεού: Δουλέψτε, βελτιωθείτε σε αυτό το γάμο. The door that was not opened started to open. Η πόρτα που δεν ήταν ανοιχτή άρχισε να ανοίγει. Not by anybody's connection. Χωρίς την διασύνδεση και τη βοήθεια κανένας. I didn't know anybody anywhere. Δεν ήξερα κανέναν και πουθενά. I just had the word of God given to me. Είχα απλά τον Λόγο του Θεού που δόθηκε σε μένα And it me. και μου έδωσε χάρη. So I applied for this job. Έτσι έκανα αίτηση για μια δουλειά And I didn't apply to get it anyway. <laughs> και δεν πίστευα ότι θα τη λάβω τελικά αυτή τη δουλειά. Και έτσι έκανα αίτηση όπως συνήθιζα να κάνω απλά αιτήσει. But this time something different happened. Αλλά αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό έγινε. And they selected me for the first interview. Και με επιλέξανε για να κάνω μια πρώτη συνέντευξη. And when I had the, the first interview was a phone interview. Και η πρώτη συνέντευξη ήταν τηλεφωνική συνέντευξη. And the day of the interview my answers I was not prepared at all. Και την πρώτη μέρα της τηλεφωνικής συνέντευξης δεν μου καθόλου προετοιμασμένη για τις απαντήσεις. So I said to God, if I ever get this job, it will be you because I have failed this interview. Και είπα στο Θεό, αν λάβω αυτήν τη δουλειά, θα είναι μόνο και μόνο εξαιτίας σου, γιατί εγώ έχω αποτύχει στην πρώτη αυτή συνέντευξη. And the next day they called me again that I was chosen for the second interview. Και την επόμενη μέρα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι επιλέχθηκα για την δεύτερη συνέντευξη. So I was very surprised that something is now happening because it has never happened that I went beyond the first level. Και είχα εκπληγεί για είπα στον εαυτό μου ότι κάτι συμβαίνει, γιατί ποτέ μου δεν είχα ξεφύγει από το πρώτο επίπεδο. Και έτσι έπρεπε να κάνω συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον διαχειριστή, με τον μάνατζερ. Και έτσι απλά επιλέχτηκα. Η δουλειά την οποία σας προτείνανε The job that you received. ταιριάζει με όλες αυτές τις σπουδές που έχετε κάνει. Does it fit your studies? <laughs> This job I got now is exactly what I have been looking for. Αυτή η δουλειά που έχω τώρα είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα. It's so perfect that I could not believe my eyes the first three months I was working there. Είναι τόσο υπέροχη και τέλεια που δεν πίστευα στα μάτια μου τους πρώτους τρεις μήνες που δούλευα εκεί. It's within the business administration. Είναι μέσα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Management. Στη διαχείριση και στη διοίκηση. Customer service. Στην επαφή και στις σχέσεις με τους πελάτες. It covered everything in my area. Έχει καλύψει τα πάντα όσον αφορά αυτά που έχω σπουδάσει. And only God could have that for me. Και μόνο ο Θεός θα μπορούσε να το επιλέξει αυτό για μένα. This is my employment, uh, letter. Αυτό είναι το έγγραφο της πρόσληψής μου. The company's name is Natus. Το όνομα της εταιρείας είναι Natus. It's headquarters in California, United States. And the location where I'm working is in Denmark. Τα διοικητικά κτίρια είναι στην Καλιφόρνια, στην Αμερική και εκεί που δουλεύω τα κτίρια είναι στη Δανία. Είναι δηλαδή μια διεθνής εταιρεία, διεθνής οργανισμός. Is this an international company and organization? It's, a, it's worldwide, it's everywhere. Είναι διεθνής και είναι παντού. Και εσείς είστε υπεύθυνοι? 
uh, what are you responsible for? As a customer service representative, I am responsible for taking orders from different um, hospitals, clinics, distributors, subsidiaries in Europe and Latin America. Είμαι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τους πελάτες σε όλους τους τομείς ότι έχει να κάνει με τους πελάτες στην, όσον αφορά τα νοσοκομεία, τους κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Τι έχετε να πείτε εσείς για αυτή την ευλογία της συζύγου σας? So, what do you have to say about these blessings of your wife? It was, it is a great blessing. This is the first time she is earning more than me. Είναι η, είναι η πρώτη φορά που έχει μεγαλύτερο μισθό από εμένα. Then... Before we came here, the apartment we were living in it was very expensive apartment. Πριν έρθουμε εδώ, ζούσαμε σε ένα πάρα πολύ ακριβό διαμέρισμα. But immediately we left. Here, exactly when she got the job also we got another apartment the same room and everything less money to pay Την περίοδο που βρήκε η γυναίκα μου αυτή την καινούργια δουλειά την ίδια περίοδο βρήκαμε ένα καινούργιο διαμέρισμα ακριβώς το ίδιο με τους ίδιους χώρους και τα ίδια δωμάτια αλλά με πολύ μικρότερο νίκιο The company provided Her new company provided internet, phone, computer, everything for us. Και η καινούργια εταιρεία στην οποία δουλεύει η γυναίκα μου μας προσφέρει ίντερνετ, τηλέφωνο και κινητή τηλεφωνία, λάπτοπ, όλα αυτά τα προσφέρουν δωρεάν για εμάς. And as a matter of that, she works from home. When she decides not to go to work, she is entitled to work at home as well. Και έχει το δικαίωμα όποτε θελήσει να δουλεύει και από το σπίτι αντί για να πηγαίνει στη δουλειά της. Και είναι η... <laughs> και είναι η μόνη έγχρωμη γυναίκα που δουλεύει εκεί πέρα. When my friends heard of the story, what they said to me was that Oh, is she also cleaning there? Και όταν το άκουσαν αυτό, οι φίλοι μου μου είπανε, φαντάζομαι καθαρίζει αυτή εκεί πέρα. Because they find it difficult to believe. Γιατί τους ήταν, τους ήταν πολύ δύσκολο το να το πιστέψουν. So sometimes I kept to myself, those who are close to us, we explain it. Κάποιες φορές το κρατούσα για τον εαυτό μου, σε αυτούς που είναι κοντά μας το εξηγούμε. Even up to now, others find it difficult to believe. Και ακόμα και τώρα, πολλοί το βρίσκουν δύσκολο το να το πιστέψουν. We are happy. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Χαλελούια! Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη επέμβαση του Θεού στη ζωή σας. We thank God for this big intervention in your life. Θα θέλαμε τώρα να μας δώσετε, να μας δώσετε μία συμβουλή. We would like to hear an advice from you. My advice for the couples is that involve God. Η συμβολή μου για τα ζευγάρια είναι εμπλέξτε το Θεό. Crying cannot solve it. Τα δάκρυα και το κλάμα δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Argument will lead to more argument. Οι διαφωνίες και τα μαλώματα θα οδηγήσουν σε περισσότερες διαφωνίες και περισσότερα μαλώματα. But when you involve God, αλλά όταν εμπλέκεις το Θεό, He will bring the solution. Θα φέρει τη λύση. And if you are a single person also, και αν είσαι μόνος σου, we all need God in our life. όλοι χρειαζόμαστε τον Θεό στη ζωή μας. Ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα, να εμπλέξεις τον Θεό στη ζωή σου. And in his time, he will make και στην ώρα Του και τον καιρό Του θα κάνει τα πάντα όμορφα. And what is your promise to the Almighty God? My promise to God is to keep following Jesus. Υπόσχεσή μου να συνεχίσω να ακολουθώ τον Ιησού. Wherever Jesus leads me. Όπου αυτός με οδηγεί. Hallelujah! Ευχαριστούμε τον Θεό για τη ζωή σας. Πραγματικά είστε ένα παράδειγμα. We thank God for your life. You're an example 
of the divine grace και επέμβαση του Θεού and the intervention of God. Και εμείς από τη σειρά μας and from our turn, θα θέλαμε να σας συμβουλεύσουμε would like to advise you να μείνετε συνδεδεμένοι όχι μόνο με την επιτυχία to stay connected not only with success, αλλά με την πηγή της επιτυχίας but with the root of success. και η πηγή της επιτυχίας and the root of success είναι ο Ιησούς Χριστός is Jesus Christ. ώστε ό,τι έχετε μέχρι σήμερα So what you have till now, και ό,τι θα έχετε στο μέλλον and what you will obtain in the να παραμένει future, μόνιμο στο όνομα του Ιησού Χριστού. To stay permanent in the name of Jesus Christ.